हेलो गाइस वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं गीगाबाइट वर्सेस एमएसआई और यहां पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं राइजन लाइनअप की नॉट इंटेल क्योंकि इंटेल में गीगाबाइट काफी अच्छा काम कर रहा है गीगाबाइट के Z390 सीरीज के मदरबोर्ड काफी यू नो इम्प्रेसिव है काफी बढ़िया है हालांकि रैम सपोर्ट उनका मैंने सुना है कि टेरेबल है मतलब अच्छा नहीं है पर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ए की बात करते हैं लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आज की वीडियो को दो लोगों ने स्पॉन्सर किया है पहले तो है अपने सबसे चहेते टेक ड्रीम्स भाई अभिषेक भाई जिन्होंने मेरे लिए ये कंटेंट बनाया ह्यूज थैंक्स टू अभिषेक भाई एंड टेक ड्रीम्स एंड ह्यूज थैंक्स टू बिटकार्ट जिन्होंने ये कंटेंट प्रोवाइड किया बिटकार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मास कंप्यूटर्स का ही एक पार्ट है अगर आप डेली वगैरह में रहते हैं तो प्लीज एक बार विजिट कीजिए वहां पर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिटकार्ट से आप जो है वो अपने पीसी पार्ट्स अगर आपको लेने हैं वो ले सकते हो आपको पूरा का पूरा पीसी बिल्ड करना है एंड ये आजकल शायद कस्टम स्लीव केबल्स केबल मोड्स की वो भी सेल कर रहे हैं तो अगर आप कस्टम स्लीव केबल में इंटरेस्टेड हैं तो भी बिटकार्ट को विजिट कीजिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन चलिए वीडियो शुरू करते हैं मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूं मैं जान के यहाँ पे एक बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड लूंगा एम की तरफ से जो की है एम एस आई बी फोर ये एक बी फोर मदरबोर्ड है तो यानी कि एक एक्स फोर मदरबोर्ड जैसा हाई एंड मदरबोर्ड नहीं है एक बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड है दस के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा डिपेंड करता है आप ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो दस हजार के प्राइस के आसपास मिल जाएगा दस हजार दो सौ दस हजार पांच सौ ऐसे यू नो थोड़ा बहुत सौ दो सौ का फर्क मिल जाता तो मैं दुकानदार तो दुकानदार ठीक है तो ये एक बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड है और कंपैरिजन के लिए मैं गीगावाइट के तीन चार मदरबोर्ड ले लेता हूं तुम गीगावाइट के सारे बी फोर फिफ्टी मदरबोर्ड उठा लो ठीक है बी फोर फिफ्टी लाइनअप के सारे मदरबोर्ड उठा लो प्लस यहां पर मैं मदरबोर्ड लेता हूं इनका गीगावाइट का और अल्ट्रा गेमिंग चलो तुम गेमिंग फाइव भी ले लो गीगावाइट का गेमिंग फाइव एक्स फोर गेमिंग फाइव ठीक है तो मैं एक एम के एक B450 मदरबोर्ड को गीगाबाइट के X470 समझ रहे हो X तो थोड़ा ऊपर का शब्द हो गया मतलब ये थोड़ा ऊपर का चिपसेट है मतलब हाई एंड चिपसेट है मैं उससे क्यों कंपेयर कर रहा हूं तो बाइज में बता दूं कि गीगाबाइट बाइट का एम का B450 फिफ्टी टॉम हो गीगाबाइट के सारे मदरबोर्ड्स को बीट करता है जी हाँ सारे मदरबोर्ड्स को एक्सेप्ट गेमिंग सेवन लेट्स टॉक अबाउट एम एस आई बी फोर फिफ्टी टॉमोक मदरबोर्ड ये एक सिंपल मदरबोर्ड है ज्यादा कुछ फंक्शनैलिटी देखने को नहीं मिलती है बेचारा सीधा सा सादा सा ग्रे थीम का मदरबोर्ड बी फोर फिफ्टी चिपसेट के साथ आता है बजट सेगमेंट का मदरबोर्ड है अराउंड टेन थाउजेंड के आसपास आपको मिल जाएगा फोर प्लस टू फेज वी आर एम सपोर्ट करता है मतलब सपोर्ट नहीं करता है फोर प्लस टू फेज वी आर एम इसके अंदर है ठीक है एंड ये कोई फेक वी आर एम नहीं है अगर मैं गीगाबाइट की बात करूँ तो गीगाबाइट ने अपने अगर मैं बात करूँ इनकी एक्स फोर सेवेंटी गेमिंग फाइव तक एक्स फोर सेवेंटी गेमिंग फाइव तक तो ये सारे के सारे बी फोर फिफ्टी से लेके ध्यान से सुनना गाइज B450 जो कि एक बजट चिपसेट है उससे लेके X470 तक जो कि एक हाई एंड चिपसेट है और इस X470 के मदरबोर्ड तुम्हें 12000 से 15000 तक के गीगाबाइट के देखने को मिलेंगे इस प्राइस रेंज पे गीगाबाइट सब में सेम कंपोनेंट्स यूज कर रहा है सेम मॉस्फेट यूज कर रहा है ऑन सेमी कंडक्टर्स के फोर सी जीरो एन आई थिंक नहीं फोर सी टेन एन एंड फोर सी जीरो सिक्स आई थिंक एज फार एज आई नो अगर मैं भूल गया ना ये ही हाई साइड एंड लो साइड मॉस्फेट से यूज कर रहा है एंड सेम पी डब्ल्यू एंड पी डब्ल्यू एम कंट्रोलर यूज कर रहा है फोर प्लस थ्री फेज का एडवर्टाइज करता है उसको एज अ एट फेज लेकिन वो किसी भी जरा सी भी एक भी एंगल से एट फेज नहीं है अगर आप एक्स फोर सेवेंटी का एडवर्टाइजमेंट देखें गीगा वाइट के साइड पर तो उसे वो एट फेज की तरह एडवर्टाइज कर रहा है हालांकि एट के ऊपर आपको एस्टरिस्क देखने को मिल जाएगा छोटा सा स्टार जिसका कि मतलब होता है कि यू नो कि कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई बट किसी भी एंगल से वो एट फेज है ही नहीं मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं क्योंकि पहली बात तो वो पी डब्ल्यू तुम्हें एट फेज बनाने के लिए एक एट फेज वाला पी डब्ल्यू एम कंट्रोलर चाहिए जो कि गीगा वाइट यूज नहीं कर रहा है तो अगर तुम एट फेज का पी डब्ल्यू एम कंट्रोलर ही यूज नहीं कर रहे हो तो तुम कहां से उसको एट फेज बना दोगे चलो मे भी तुम डबलर्स यूज करो लेकिन तुम्हें पूरे बोर्ड में कहीं पर भी डबलर्स देखने को नहीं मिलेंगे तो ये एट फेज कहीं से भी नहीं है ना तुम्हारा एक्स फोर अल्ट्रा गेमिंग एट फेज है ना तुम्हारा एक्स फोर सेवेंटी गेमिंग फाइव जो गीगा की तरफ से आता है वो एट फेज है ना तुम्हारा बी फोर फिफ्टी प्रो वाई फाई जिसको लोग इतने तारीफ कर रहे हैं आजकल वो एट फेज है जहां पे कि मैं इनको कंपेयर करूं तो ये सारे के सारे फोर फेज भी आ रहे हैं फोर प्लस थ्री फेज और ये एम का टॉमाहा का ये भी फोर प्लस टू फेज है ठीक है वो फोर प्लस थ्री है गीगाबाइट वाले ये फोर प्लस टू है लेकिन इसका फोर प्लस टू उसके फोर प्लस थ्री से बेटर है वो मैं कैसे अभी बताता हूं आपको तो यहां पर जो आपको गीगा बाइट में आप इसके पेज में जाओ गीगा बाइट के पेज में तो ये एडवर्टाइज करते हैं हमारा
यूज़ कर रहा है गीगाबाइट अब क्या कर सकते हैं तुम्हें उससे अब मतलब अगर तुम्हें एक स्टैटिक वोल्टेज चाहिए ना तो तुम्हें गीगाबाइट के उस एक्स सीरीज़ के मदरबोर्ड में ध्यान से सुनना एक्स सीरीज़ का मदरबोर्ड है वो ठीक है एक्स एक्स फोर सेवेंटी चिपसेट को सपोर्ट करने वाला एक महंगा मदरबोर्ड ना तुम्हें लोड लाइन कैलिब्रेशन मिलती है ठीक है तुम स्विचिंग फ्रिक्वेंसी कंट्रोल तो भूल जाओ तुम्हें कहाँ से मिलेगा ठीक है जब मदरबोर्ड ही वो एट फेज वी उसके नाम से उसे वो कर रहे हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं जबकि वो है फोर फेज तो तुम भूल जाओ इस टाइप के फंक्शन से लोड लाइन कैलिब्रेशन तो तुम है ही नहीं इसके अंदर कहीं भी नहीं ठीक है इसके अंदर तुम्हें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भूल जाओ वो भी नहीं मिलेगा ऑफसेट वोल्टेज कंट्रोल के अलावा तुम्हें मैनुअल वोल्टेज कंट्रोल मिलेगा सिर्फ ऑफसेट मैनुअल वोल्टेज कंट्रोल नहीं मिलेगा सॉरी मैनुअल वोल्टेज कंट्रोल नहीं मिलेगा सिर्फ ऑफसेट वोल्टेज कंट्रोल मिलेगा वो भी थ्री हंड्रेड मिली वोल्ट तक थ्री हंड्रेड मिली वोल्ट तक प्रीवियस बायोस में लेटेस्ट बायोस डाउनलोड करोगे तो वो लॉक कर दिया गया वाइट ने 240 समथिंग मिली वोल्ट पे अब वो भी मैं बताऊंगा इन लोगों ने क्यों वो लॉक किया है ठीक है उससे पहले टोमाहॉक पे आ जाते हैं क्योंकि अगेन ये टोमाहॉक की वीडियो है गीगा बैट की नहीं है तो टेटोमाहॉक में तुम्हें नॉर्मल यार नॉर्मल तुम्हें बेसिक मदरबोर्ड दिख रहा है नॉर्मल थीम में तुम्हें चार रैम स्लॉट्स मिल जाएंगे इसके चार रैम स्लॉट्स में तुम्हें एम एस एडवर्टाइज करते हैं कि तुम थर्टी फोर थर्टी फोर तक अपनी रैम को ओवर कर सकते हो जबकि कर उससे ऊपर पाओगे गीगा से मैं कंपेयर करूँ अगेन गीगा का गेमिंग सेवन को छोड़ के बाकी जितने भी मदरबोर्ड है खासकर एक्स फोर सेवेंटी अल्ट्रा गेमिंग खासकर एक्स फोर सेवेंटी अल्ट्रा गेमिंग जो कि मैं मैंने टेस्ट किया है मेरे पास है ये मदरबोर्ड ये मदरबोर्ड तुम भगवान तुम्हें बचाए तुम अगर 33 33 मेगा से ऊपर अगर अपनी रैम को ओवर क्लॉक करके पहुंचा भी लिया तो ठीक है ये एडवर्टाइज करते हैं कि 32 टू मेगा थर्टी टू हंड्रेड मेगा तक रैम सपोर्ट करेगा 32 टू तक करेगा बिल्कुल करेगा बढ़िया चलेगी मैं गारंटी दे रहा हूँ गीगा वाइट में लेकिन थर्टी या थर्टी तक तुम ओवर क्लॉक करने की सोचोगे अपनी रैम को राइजन सेवन लगा के तो भगवान तुम्हें बचाए नहीं होने वाला ठीक है और अगेन ध्यान एक चीज एक चीज ध्यान रखना ये मैं साफ और साफ बोल रहा हूँ गीगाबाइट के जितने भी मदरबोर्ड्स की मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ कर रहा हूँ गीगाबाइट के रा, राइजन सेवन को लेके ना कि राइजन फाइव को लेके अगर तुम राइजन फाइव चला रहे हो तो ठीक है डिसेंट है ओके है चला लो मैं सिर्फ और सिर्फ राइजन सेवन की बात कर रहा हूँ राइजन फाइव की बात नहीं कर रहा हूँ तो ये चीज ध्यान रखना और कंफ्यूज मत होना ठीक है और अगर तुम इस एम एस आई बी में राइजन सेवन लगाते हो तो तुम्हें वी आर एफ हीटिंग इशूज देखने को नहीं मिलेंगे गीगा वाइट में अगर तुम एक्स फोर सेवेंटी अल्ट्रा गेमिंग में राइजन सेवन लगाते हो जो कि मैंने लगाया है मेरे पास राइजन सेवन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एक्स है हालांकि मैं उसके बी रोल्स एंड यू नो वो सिनेमेटिक शॉर्ट्स जो है वो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बिकॉज यू नो मौसम इज बेईमान एंड बिकॉज ऑफ मौसम इज बेईमान सो बारिश इज होइंग एंड बारिश होइंग सो डब्बा भीग जाइंग एंड मदर बोर्ड ऑल्सो भीग जाइंग सो ऑल्सो मदर बोर्ड भीग जाइंग सो यू कैन नॉट पुट योर कैमरा इन द बारिश गाइस कम ऑन यू नो सो आप ऐसा नहीं कर सकते तो यार देखो अब क्योंकि देखो तुम अपना कैमरा वगैरह बारिश में लेके नहीं जा सकते हो तो मैं उसके सिनेमैटिक शॉट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया लेकिन हाँ टेक्ट्रिक्स भाई के पास डीएसएल आ रहा है उनके पास स्टूडियो भी है ठीक है सो उनके पास स्टूडियो है तो वो उन्होंने बी फोर फिफ्टी टॉमाहॉक के मेरे को कुछ सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेके दिए हुए जो कि आपको दिख भी रहे हैं तो ह्यूज टैंक टू टेक ड्रीम्स ठीक है तो यहाँ पे आप एक्स फोर सेवेंटी अल्ट्रा गेमिंग में नहीं लगा सकते हो राइजन सेवन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड देखो स्टॉक पे अगर तुम चलाना चाहो तो एक्स फोर सेवेंटी अल्ट्रा गेमिंग में तुम स्टॉक पे चला सकते हो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड लेकिन ओवर क्लॉक तो बिल्कुल मत कर देना बिकॉज अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ एम एस आई बी फोर फिफ्टी टॉमाहॉक को और इसको तो एम एस आई बी फोर फिफ्टी टॉमाहॉक के वी आर बहुत बहुत बढ़िया है इसके मुकाबले X470 के मुकाबले X470 छोड़ो मुझे तो लगता है गीगाबाइट ने अपने जितने भी वी आर एम कम्पोनेट्स इन्होंने X470 सीरीज में लगाए हैं या फिर B450 सीरीज में लगाए हैं ऐसा लगता है कि इन्होंने Amazon की ग्रेट इंडियन सेल या Flipkart की वो बिग बिलियन डे से ना उठा के सेल में मतलब बल्कि Amazon Flipkart पे वी आर एम्स मिलते नहीं है मतलब मोस्ट कंपोनेट बट स्टिल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे उठा के सेल में लगा के मतलब बल्क में खरीदा और सारे मदरबोर्ड से सेम चीज़ चिपका दी मतलब यार कमॉन बी और एस प्रो वाईफाई जो मदरबोर्ड है ये एक बी फोर फिफ्टी लाइनअप का मदरबोर्ड है सस्ता मदरबोर्ड समझ रहे हो बी फोर फिफ्टी बी फोर फिफ्टी एंड गीका वाइट का एक्स फोर सेवेंटी और एस अल्ट्रा गेमिंग ये भी एक हाई एंड मदरबोर्ड है अब दोनों देख रहे हो एक हाई एंड मदरबोर्ड है एक है मिड रेंज मदरबोर्ड लेकिन दोनों में वी आर एम कम्पोनेट्स क्या है सेम है चलो मैं एक्स फोर सेवेंटी को भी छोड़ देता हूँ मेरे सुनने में जहाँ तक आया है गीगा वाइट का गेमिंग फाइव जो मदरबोर्ड है जो कि थोड़ा और महंगा मदरबोर्ड है उसमें भी ये लोग सेम वी आर एम यूज़ कर रहे हैं हालांकि उसमें वी आर एम के बीच में हीट पाइप आपको देखने को मिल जाएगी तो क्योंकि बिकॉज उसमें हीट पाइप है तो सो मे भी उसमें हीटि
एमएसआई में आपको देखने को मिल जाता है मैनुअल वोल्टेज कंट्रोल एमएसआई में आपको रैम सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है एमएसआई में आपको टॉमाहॉक में वीआरएम्स आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं इसमें आपको आरजीबी भी मिल रही है बी फोर फिफ्टी टॉमाहॉक में तो मैं तो यही ऑप्शन आपको सजेस्ट करूंगा कि जस्ट गो एंड बाय एम एस टॉमाहॉक क्योंकि गीगा वाइट का एक्स फोर सेवेंटी अल्ट्राइव में मुझे लगता है वर्थ इट है एंड गीगा वाइट का बी फोर फिफ्टी और एस प्रो वाई फाइव भी मुझे लगता है वर्थ इट है बिकॉज अगर आप राइजन फाइव ले रहे हो ठीक है चला लो गीगा वाइट के मतलब बहुत अच्छे हैं ठीक है राइजन फाइव के लिए लेकिन राइजन सेवन के लिए मुझे लगता है चलना ये सही रहेंगे बिकॉज मैंने राइजन सेवन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एक्सिस में ओवर क्लॉक किया फोर पॉइंट थ्री गार्ड्स पे वी आर एम टेम्परेचर्स की मैं बात करूँ सौ डिग्री तक जा रहे थे एंड ध्यान रखना मैं उत्तराखंड में रहता हूँ सो मेरे यहाँ ठंड पड़ती है ठीक है जब ये सी पी यू सॉरी आई मीन मदर बोर्ड वी आर एम टेम्परेचर सौ डिग्री ले जा सकता है मेरे जैसे इलाके में रहने वाले बंदे के तो सोचो जो बंदा मुंबई या दिल्ली में रह रहा होगा जहाँ गर्मी पड़ती है तो वहाँ सोच लो टेम्परेचर्स कितने जाएंगे और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ सौ डिग्री वी आर एम टेम्परेचर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो सौ डिग्री वी आर एम टेम्परेचर से आपकी वी आर एम फूकेंगी नहीं जी हाँ आपकी वी आर एम नहीं फूकेंगी क्योंकि वी आर एम को फूकने के लिए चाहिए होता है अराउंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिग्री या वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री के अबाउ टेम्परेचर डिपेंड करता है कौन सी तुम स्पेसिफिक मॉस्पेट की बात कर रहे हो बट हाँ सौ डिग्री वी आर एम के लिए ठीक है लेकिन अगर जैसे मैं कुछ और चीज़ों को मैंशन कर दूँ जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसा केस ले लेते हैं जिसके अंदर तो पंखे नहीं होते या फिर वो पंखे लगाते नहीं हैं या फिर उनका एयर फ्लो बेकार होता है ठीक है या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या बोलते हैं ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें पूरा पीछे से एयर फ्लो जो है वो आगे की तरफ से कुछ एक्रेलिक का पैनल या कुछ लगा होता है और एयर फ्लो पूरा ब्लॉक होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ हैवी ग्राफिक कार्ड इसके साथ लगाएंगे अगेन जब तुम राइजन सेवन लगा रहे हो तुमको एक भारी ग्राफिक कार्ड तो लगाओगे ही लगाओगे एंड भारी ग्राफिक कार्ड लगाओगे भारी ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो गर्मी कहाँ निकलेगी ग्राफिक कार्ड की जो हीट है वो कहाँ निकलेगी कैबिनेट के अंदर कैबिनेट के अंदर गर्म कौन होगा वी और वी आर होंगे तो टेम्परेचर कहाँ जाएगा सौ डिग्री से ऊपर एंड सौ डिग्री से ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए अच्छा एयर फ्लो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में नहीं होता है एंड अगर चलो केस में एयर फ्लो है भी तो जो गीगा वाइट की वी आर एम की हीट सिंक है उसके ऊपर इन्होंने प्लास्टिक का कवर डाला हुआ है जो कि सेक्सी तो लगता है लेकिन उस सेक्सी लगने से चक्कर में आपका वी आर एम के टेम्परेचर का सत्यानाश हो जाता है सो so, वो चीज़ आपको एम में देखने को नहीं मिलेगी एम में टेम्परेचर वी आर एम के बहुत अच्छे हैं हीट सिंक्स में अच्छा खासा सरफेस एरिया है और सस्ते में मिल रहा है दस हज़ार रुपये तुम्हें एक ऐसा मदरबोर्ड मिल रहा है जो तुम जिसमें तुम राइजन सेवन लगा सकते हो तुम्हें सिर्फ दस हज़ार रुपये की कीमत में ऐसा मदरबोर्ड मिल रहा है जिसमें तुम राइजन सेवन लगा सकते हो चलो अगर अभी के लिए तुमने राइजन सेवन लगा भी लिया तुम मेरे को बात बताओ अगर तुम फ्यूचर में जेन टू में अपग्रेड करते हो जहाँ पे कि सोलह कोर वाला प्रोसेसर आने वाला है और एक तुम ऐसा मदरबोर्ड लेते हो गीगा की तरफ से जो आठ कोर वाले सी को हैंडल नहीं कर पा रहा है सोलह कोर वाले को तो छोड़ दो सोलह कोर वाला या बारह कोर वाला लगाओगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा फिर तो पता नहीं कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाएगी एंड मैंने तुम्हें एक आ, कुछ देर पहले मेंशन किया था कि गीगा वाइट अपने नए बायोस अपडेट से वोल्टेज कंट्रोल जो है वो 300 मिली वोल्ट से आ, डाउन कर दिया है 240 समथिंग मिली वोल्ट पर ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि गीगा वाइट में लोग जानते हैं गीगा वाइट में जो इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं कि इनका जो ये मदरबोर्ड है ये हैंडल नहीं कर पाएगा राइजन सेवन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड एक्स इतने ज़्यादा वोल्टेज पर इनकी वी आर एम हो जाएंगी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो so, इसलिए इन्होंने उसे लॉक ही कर दिया नए जो इनका नया बायोस अपडेट आया उसमें तुम मेरे ख्याल से टू टू हंड्रेड एंड फोर्टी मिली वोल्ट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते अपनी वोल्टेज को एंड ये एक फिर एक अच्छा ही फीचर है एक तरीके से कम से कम इन्होंने अच्छी वी आर एम नहीं बनाई तो कम से कम वोल्टेज तो लॉक कर दिया बट स्टिल जो लोग ओवर क्लॉक करना चाहते हैं वो तो करेंगे ना तो उनके लिए तो तुमने एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी तो यार ये जो है थोड़ा अच्छी चीज़ है हालांकि अगर मैं Z3 थ्री जेड थ्री नाइन्टी लाइनअप की बात करूँ तो Z390 थ्री नाइन्टी लाइनअप में गीगा वाइट ने अच्छा काम किया है कि जेड थ्री नाइन जेड थ्री नाइन्टी लाइनअप में जो कि इंटेल का नया चिपसेट वैसे नया भी नहीं है वो Z370 में ही एक दो ट्वीक्स किए हुए हैं Z390 में बट Z390 में जितने भी गीगा के मदरबोर्ड हैं वो बेहतरीन है और तुम उनमें से कोई सा भी ले सकते हो तो तुम्हें उसकी ज़्यादा वी आर एम के टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो काफ़ी अच्छे वी आर एम यूज़ किए हैं गीगा वाइट ने जेड थ्री नाइन्टी जेड थ्री नाइन्टी लाइनअप में एंड लेकिन फिर अगेन वही बात है कि जेड थ्री लाइनअप में भी इनका जेड थ्री नाइन्टी लाइनअप में भी इनका रैम सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स मतलब मैं कंपेयर करूँ तो मतलब तुम उसमें फोर थाउजेंड मेगा हर्ट्स पर लिमिटेड हो अराउंड नहीं फोर थाउजेंड मेगा हर्ट्स पर नहीं मतलब थोड़ा ब
ठीक है फोर फेज वी आर है जिसको गीगा दिखा रहा है कि हम एट फेज वाला बना रहे हैं जो कि तब भी अच्छा नहीं है एम एस आई बी फोर फिफ्टी इवन इवन एम एस आई बी फोर फिफ्टी मोटार जो है वो इससे भी सस्ता मदर बोर्ड है उसके भी वी आर एम इससे अच्छे हैं उसके भी वी आर एम अच्छे हैं एम एस आई बी फोर फिफ्टी मोटार आर्कटिक टाइटेनियम जो वाइट कलर का मदर बोर्ड आता है उसके भी वी आर एम गीगा से अच्छे हैं तो अगर तुम्हें राइजन सी पी के लिए मदर चाहिए और तुम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो राइजन सेवन को तो मैं कहूँगा आँख बंद करके एम की तरफ जाओ ठीक है हाँ अगर तुम्हें इंटेल के लिए चाहिए मदरबोर्ड तो तुम जा सकते हो गीगाबाइट की तरफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें लेकिन स्पेसिफिकली राइजन सेवन के लिए ए एम डी के प्रोसेसर्स में राइजन सेवन स्पेसिफिकली कह रहा हूँ मैं राइजन फाइव नहीं राइजन सेवन के लिए अगर तुम मदरबोर्ड ढूंढ रहे हो तो गीगाबाइट का मत लो तुम एम का लो एम ने अच्छे मदर बनाए हैं कम ऑन गो टूवर्ड्स एम एस आई गाइज कम ऑन और एस पी सी फॉरगेट और एस पी सी लो यार क्या दिक्कत है धन्यवाद टेक केयर गाइज